ന്യൂസ് ടെൻ ആരംഭിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകൾ ശബരിമലയിലെ നിരോധനാജ്ഞ ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി വരെ നീട്ടി നിരോധനാജ്ഞ നീട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ കളക്ടർ അംഗീകരിച്ചു പമ്പ സന്നിധാനം നിലയ്ക്കൽ ഇലവുങ്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് നിരോധനാജ്ഞ ശബരിമലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ ഭക്തർക്ക് തടസ്സമല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഉത്തമ ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്താൻ നിരോധനാജ്ഞ അനിവാര്യമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഒ കെ പുനരധിവാസം എത്രയും വേഗം നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ലത്തീൻ അതിരൂപത ഒ കെ പുനരധിവാസം വൈകാതെ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ എം സൂസപ്പാക്യം പറഞ്ഞു ബിഷപ്പ് ഹൌസിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടത് അനുമോദനമല്ല സാമ്പത്തിക സഹായവും പുനരധിവാസവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു അറുപത്തിയെട്ടാമത് ലോക സുന്ദരിപ്പട്ടം മിസ് മെക്സിക്കോയ്ക്ക് വനേസ പോൺസ് ഡി ലിയോണിനെയാണ് ലോക സുന്ദരിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ലോക സുന്ദരിപ്പട്ടത്തിന് അർഹയായ ഇന്ത്യയുടെ മാനുഷി ചില്ലർ വനേസ പോൺസിനെ കിരീടം അണിയിച്ചു ആദ്യമായാണ് മെക്സിക്കയിൽ നിന്ന് സുന്ദരി മിസ് വേൾഡ് കിരീടം അണിയുന്നത് നൂറ്റി പതിനെട്ട് സുന്ദരികളെ പിന്തള്ളിയാണ് വനേസ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് മിന്നലാക്രമണം വ്യക്തിപരമായ നേട്ടത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി മിന്നലാക്രമണത്തിന് അമിത പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുവെന്ന മുൻ ആർമി ജനറലിൻ്റെ പ്രസ്താവന പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ മോദിയെ വിമർശിച്ചത് മുപ്പത്തിയാറ് റഫാൽ വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിലെ അഴിമതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മിസ്റ്റർ മുപ്പത്തിയാറ് മോദി എന്നാണ് രാഹുൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് മിസ്റ്റർ മുപ്പത്തിയാറിന് മിന്നലാക്രമണം വ്യക്തിപരമായ നേട്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അപമാനമില്ല മിന്നലാക്രമണം സ്വന്തം നേട്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മോദി റഫാൽ ഇടപാട് അനിൽ അംബാനിയുടെ ആസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് രാഹുൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി തനിക്കെതിരെ കള്ളക്കേസുകളാണ് ചുമത്തിയതെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ സുരേന്ദ്രൻ ഇന്ന് ജയിൽ മോചിതനായി തനിക്ക് നേരിട്ടറിയാത്ത ഒരാളെ വധിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നത് പച്ചക്കള്ളമാണ് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ പിണറായി വിജയന് പരാജയത്തിൻ്റെ സ്വരമാണ് ഉള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശബരിമല സമരത്തിൽ ബി ജെ പിക്കാരെ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുപ്പിച്ച് കേസെടുക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ശബരിമലയിൽ അക്രമം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നും സുരേന്ദ്രൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ വിധികർത്താവായി എത്തിയ ദീപ നിശാന്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം അടുത്തിടെ വിവാദമായ കവിതാ മോഷണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കലോത്സവ വേദിയിൽ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നത് പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ദീപ നിശാന്തിനെയും മറ്റ് രണ്ട് വിധികർത്താക്കളെയും സംഘാടകർ സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാറ്റി അധ്യാപകയും സാഹിത്യകാരിയുമായതുകൊണ്ടാണ് ദീപ നിശാന്തിനെ കലോത്സവത്തിന് വിധികർത്താവായി ക്ഷണിച്ചതെന്നും അതുകൊണ്ട് അവരെ മാറ്റില്ലെന്നുമുള്ള നിലപാടിലായിരുന്നു സംഘാടകർ എന്നാൽ ദീപ നിശാന്ത് വിധി നിർണയം നടത്തിയ ഉപന്യാസ മത്സരത്തിൻ്റെ വിധി നിർണയം പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഡി പി ഐ വ്യക്തമാക്കി കെ സുരേന്ദ്രനെ വിട്ടയക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട പ്രസ്താവനയിൽ താൻ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല എന്ന് സംവിധായകൻ ഷാജി കൈലാസ് ശബരിമല സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജയിലിലായിരുന്ന ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രനെ വിട്ടയക്കണമെന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പ്രസ്താവനയിൽ താനും ഭാര്യയും ഒപ്പുവച്ചിട്ടില്ല എന്ന് സംവിധായകൻ ഷാജി കൈലാസ് വ്യക്തമാക്കി ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലാണ് ഷാജി കൈലാസ് പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പി മീഡിയ സെല്ലിൻ്റെ പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ എൻ്റെയും ഭാര്യ ചിത്ര ഷാജി കൈലാസിൻ്റെയും പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഈ പ്രസ്താവനയിൽ ഞങ്ങൾ ഒപ്പുവെക്കുകയോ ഇതേക്കുറിച്ച് അറിയുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഷാജി കൈലാസ് വ്യക്തമാക്കി ഇതോടെ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമ